你就拿人家垃圾制作大王哎,这会有细致,又不会用骂的 用我有水和面<咳> 这来点粗粗手的这个粗鲁姐搓花然后又改照把紫麻往上压一压哇没吧嗯这老子还有点沙头你原来上学的时候学校卖那个巴布拉子啊摸着吧嗯我那时候搞到现在我们巴布拉子我看那那吃这个了太辣了吧但是这个尝试过以后真香吃一次就忘不了
，我现在还是乐子强，你就吃一下吃。哎，你平时不是无肉不欢吗？今天视频就到这里了，喜欢我们一家人的关注点赞，明天见，拜拜，拜拜。今天我又来和和面粉了。今天做一个我比较爱吃的红糖花卷儿，先准备上一碗温水，放一点红糖，然后再稍稍来点老抽，要不然颜色不够。水量到不烫手，放点酱母，然后开始和面。拌成面絮以后上手揉。这个时候面揉不光，让它放上一阵就能揉光光的了。这下就很好揉光了，一再一摆上，所以往上搓一下，取个面剂子往光揉一下。今天就以自己发的方式做，比较节约时间。擀开，擀成一个长方形的大片鸡蛋量的往薄擀，然后撒上一层红糖，出一个边给它卷起来，从中间往开一劈，点头不要切断，然后就像扭麻花一样，给它扭起来。然后就这么卷起来。最后尾巴往底下一压，这个大花卷就好了。这还盖上锅盖，让它醒发到两倍大以后再开火。蒸了十五分钟了，这还关火，让它停上个两三分钟再起锅盖。这样做出来的胡桃花卷是不是很美？一次发酵，而且还很血软呢。香香的。如果平常爱吃甜食的，你们可以试试做这个胡桃花卷，水香甜香的，真的可美了。今天视频就到这里了，喜欢我的关注点赞，明天见，拜拜。这样做出来的肉沫花卷有种肉香味儿，还有种葱香味儿。Hello， 朋友们，大家好！你们家里面有没有这种老汉？你让买点什么，就能给你买回来一堆。我们来了，我让买点村儿，就给我买回来这么一口子，我都吃了几天了，还吃不完。剩下这一点了，我想着买点肉，弄一个肉沫花卷吃，把这个村儿打着吃完。先和面，放点酱母粉儿，温水和面，打成面絮以后揉起来。揉好了，这还准备肉馅儿，肉就选用这种三分七瘦的前腿肉，切成小块块，好打一点。这是我新入手的一个小熊电动绞肉机，这个是有三种不同的打法，特别适合做饭的新手。今天我做的是肉沫花卷，就用这个细肉粒的，打好它就自动停了。调个味儿，放上盐、松肉馅，再来点烧烤料，一点点的胡椒粉、生抽，一点点的老抽，上个颜色，蚝油，放上点小葱花，拿油一下，卷起来，等会儿用。这下把小串一切，煮白的部分不要。放上点小醋的，蒸出来的醋花颜色就不会变。再来点香油，拌起来。面不用让它完全发起来，今天用以自行发的方式。揉光以后擀开，擀成一张长方形的大饼。尽量它擀的薄一点，这样的话出来的层次就越多越好看。倒上点食用油。
，抹开，再把调好的肉末倒上来，用手慢慢把它抹开。抹完以后，用手把这个都按压紧实一点。最后撒上葱花，从最边缘开始卷。再切上一刀，吃不下来。切成左右的剂子，两个面剂子往一起一摞，筷子从中间一捏，然后绕着拇指扭一圈，一夸卷就好了。还有一种形式的牛排。往回给收就行了。这还冷水上锅，不用开火，让它洗发到两倍大以后再开火，蒸上十五分钟。洗到像这种体积明显变大，而且拿起来轻轻的，就是洗好了，这还就能开火了这样做出来的肉末花卷，蓬松雪软。开饭了啊！今儿有点汤喝啊。哎呀，我是开成这模糊可美了。嗯，行。也别光干吃馍馍。哎，我紫菜带花汤了。嗯。这样做出来的肉末花卷有种肉香味儿，还有种葱香味儿，美得很。来，儿子，妈妈蒸的馍馍可香了。嗯，今天不给面子，我给他煮了一盘饺子，吃吃了几个了，估计吃饱了。刘姐，嗯，你知道小孩最怕的什么？就是吃馍馍，呃，喝水。咋了？因为我的意识里就是馍馍泡在水里就会泡成很大一杯，<笑>你明白吗？比如你把馍馍放水里，是不是都泡开了？嗯。就感觉哎呀，倒入水体里就好大一个一个一个种。嗯。还有一种馍馍的吃法，馍馍泡开水倒点白糖，你吃过吧？嗯，我小孩可难吃了。我喜欢吃甜。我就吃过，我的记忆中第一个吃过。你看，我都吃了一个馍馍，喝了一碗汤了，再来一碗。你少喝点，你不怕把馍馍泡的乌木些大，把你胃胀死胀大。这个馍馍哪有小孙儿的馍馍大？孙儿这长得大个馍馍。今天视频就到这里了，喜欢我们一家人的关注点赞，我们明天见，拜拜。拜拜，上班。家说辣子吃炒米，焖的好啊。嗯。夏天不太适合吃发面的东西了，我们家的馒头已经吃完了，今天我准备发点面，蒸上一锅大馒头。我们家说宝最喜欢吃我蒸的馒头了。放上两碗面，多蒸一点，放点姜红粉、白糖、醋、地、发酵的，放上一勺猪油，这样的话主要是蒸出来的馒头更熟。加上一包牛奶，蒸出来的奶香味十足，然后再把水火起来。你需要拌到这种没有干面粉的时候再上手揉，这样的话软硬程度就刚好。揉光以后让它洗发到两倍大，软硬程度就像现在这种的。今天天气超好，我放在太阳底下晒了半个多小时就好了。该洗的虚透透的。面子上先撒点面铺。揉面这一步一定不能偷了，打到老汉揉到的面。好好揉。蒸两锅。每一个剂子再揉一揉
，揉好以后翻过来，右手往圆团一下，一会儿洗着洗着它就弹下来了。火，二次醒发好以后明显变大了，而且你按马上就回弹，这样就能开火了。开火蒸，上气蒸发十五分钟，时间到了关火，关火以后不要着急结盖，等上个三五分钟再结。看这样蒸出来的毛毛就白胖白胖的。再弄一个油泼绿辣子，这是我上次去云南的时候学会的一种吃法，感觉超级美。你瞅这种小点点。看看今天蒸的馍馍好不好，光光二二的，掰开一个看看，里面的组织超级细腻，虚炫的，淡淡的带点奶香味这就是放牛奶的好处。家属辣子吃超美。看我今天蒸的馍馍美吧？你自己知道。啊、嗯，白刷刷的，胖胖的，就跟你一样。来<笑><笑>，两说子够了吧？这就上次咱们到云南那吃吃，人就吃这个毛家流辣子，是吧？我今天都可美了。嗯，你没有那个面蒸啊？没。啊，人家那边的面的确是好。我看那个面有点黑。哎呀，还是这个哈门吃的这个毛家辣子吃的可美了。我也这样喜欢这样吃。早上毛毛家辣子煮好一颗鸡蛋，小米稀饭一颗，焖的好啊。嗯。你这个辣子不辣？你要弄那种螺丝辣子。你喜欢吃够辣的？嗯。这个辣椒是坏毛病，吃饭时候你能让洗屁股的。有食补也挺不有的。那些倒不至于呢。今天的视频就到这里了，喜欢我们的关注点赞，明天见，拜拜。拜拜。